हाय फ्रेंड्स नमस्कार ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मैं योगेश छाबड़ा टेक्निकल टीम की ओर से और आज का वेबिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं चाहूँगा कि अमित जी इस वेबिनार की शुरुआत करें गुड आफ्टरनून एवरीवन दिस इज़ अमित पहुजा हियर वर्किंग विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो बिफोर मूविंग अहेड विद द वेबिनार लेट मी जस्ट टेल यू लिटिल मोर अबाउट ब्लाइंड बैंकर्स ऑफ इंडिया सो आई जॉइन द बैंक इन द ईयर टू एंड initially faced many challenges while working so the blind bankers of india was started in the year 2014 on whatsapp by few like minded people with an idea to have discussions to be able to overcome those challenges and to empower visually bank impaired bankers working in various banks so as time grew we started doing more activities so now we have got two whatsapp group running along with one group on telegram we also have our facebook page along with the official youtube channel where we go live with our webinars the like the one we are having right now so upar now over to you well thank you so much amit good afternoon to all my viewers a very warm welcome to all of you on this live session we have started a series of insightful interviews and my first guest on this interview is nikita raut nikita raut is working as agm and she's heading the learning and development at baroda academy, academy. with bank of baroda she's currently posted at mumbai um about nikita ma'am well ma'am has many laurels many accolades to her account and an accomplished exceptionally accomplished professional she has a decade long experience of working with human resource development she has done her bachelor's of management studies from the bombay university then subsequently she went ahead and did her masters mba in hr from jamnalal bajaj institute of management studies wherein uh, to 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 secure the admission in that institute is a very very tough challenge and i must tell all my listeners here कि मैम ने महाराष्ट्र स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है इस एम में एडमिशन लेने के लिए उसमें पी एच कैटेगरी में टॉप किया था बिसाइड्स दैट मैम हैज सेवल अदर अवार्ड्स लाइक द एच आर फोर्टी अंडर फोर्टी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जॉम्बे टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड नाइनटीन में ये अवार्ड मैम को मिला उसके अलावा बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन ने मैम के प्रोफेशनल एक्सलेंस को ऑनर करते हुए उनको अवार्ड दिया शी इज ऑल्सो बिन अवार्डेड विथ शी इज ऑल्सो बिन अवार्डेड फॉर हर एक्सलेंस इन सिंगिंग शी इज एन एक्सलेंट सिंगर शी इज ऑल्सो डन हर मास्टर्स इन म्यूजिक और मुझे ये बताते हुए व्यूअर्स को बहुत खुशी हो रही है कि मैम ने अराउंड टेन ईयर्स ऑल इंडिया रेडियो पे performances diye hain so uh, nikita ma'am a very warm welcome to you on this youtube live session i'm so 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 excited to speak to you and uh, another just a small addition she's been my icon my role model for a very long time i really look up to her and uh, bahut maza aane wala hai aaj ma'am se baat karke so nikita ma'am i yes. would uh, give it to you now and i would start <laughs> by asking you to please tell our viewers about yourself and right. how has your journey been uh, you were born without sight but with a great vision from mm-hmm. there on apne wahan se pick kiya your education your schooling your college how has life been till now great uh, <clears throat> so uh, thank you so much aparna for this wonderful uh, introduction and a very warm good afternoon to all my viewers 
uh, at the outset let me thank you thank the team of blind bankers of india and of course aparna uh, for you know giving me the title of being the first guest to be interviewed on this wonderful channel i'm really privileged and uh, friends it it really feels good to be amongst all of you today i hope uh, my voice is clear yes aparna yes yes absolutely absolutely clear great um so it it really feels uh, a great honor to spend this saturday wonderful saturday afternoon with all of you uh, though virtually uh, but yes it's a great feeling and um, so aparna has given aparna ne mere acha i will keep my language i think mixed uh, so hindi or english so i'll keep it as english yes uh, let's let's go I ahead with english <laughs> english yes, yes. Uh, because i know yahan par is listeners ke shreni mein we have our listeners from south uh, india as well as from north india so i will try to uh, cover the important things uh, jo bhi important cheeze hain unko main hindi aur english ya english mein cover karne ki koshish karungi theek hai so uh, aparna aapne meri uh, introduction definitely di hai i'll just uh, want you to uh note one thing yes uh, as of now i'm not heading the lnd vertical of bank of baroda but yes uh because that of course is a very uh, that's a general manager no post. at the zonal ha huh? yes, uh, yeah, at the so, zonal team uh, yeah, level so, sorry sorry uh, my <laughs> no apologies problem. to the audience <laughs> no worries i think the mom ke presence mein itni nervous ho gayi ah ha ki la la. <laughs> yeah you don't have yeah. to get nervous so i'll just tell my correct designation so uh, yes. we have our zonal academy the training center i'm currently working as assistant general manager and learning head of uh, the training center or we call it as baroda academy in mumbai okay. so yes. i'm basically in charge of uh, all the lnd activities uh, of bank of baroda for the employees in mumbai as, as a whole largely Uh, great so, great great yes uh, thank you and uh, so since i started talking about my professional journey let me uh, you know quickly give my viewers uh, an insight into my wonderful uh, 10 years or decades of experience with this wonderful organization bank of baroda and sure. then i will <laughs> and then i will go in the reverse order of my uh, birth and thereafter my my journey great 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 so you've handled various assignments so i would yes. actually want you to throw a detailed light of starting from performance management to you know being the region head hr yes. and okay. inclusion for the pwd uh, bi specifically right so right. yes go so, ahead Sure. So after completing my MBA from uh, Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, after completing my MBA in HR, in 2009, I was uh, campus interviewed for uh, Bank of Baroda, and it was a very very interesting interview for me um, because you know Bank of Baroda was the first company I had applied for. You know those were the times of recession, uh, the subprime crisis and the recession had set in, and there were really dearth of jobs uh, so bank of baroda um, it it came on campus at that time uh, bob used to hire through campus and ours was the second last batch so um, when uh, i i had applied i was a little skeptical about uh, you know applying mujhe ek bahut man se ichcha nahi thi a government sector organization mein ya public sector organization mein apply karne ki because obviously jamnalal bajaj se mba kiya tha to यू नो जो बिग फोर कंसल्टिंग कंपनीज है या बड़ी बड़ी कंपनीज को सब आई करते हैं एवरी वन वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हाउ एवर दर समथिंग विद इन मी टोल मी दैट नो वॉट एवर इट इज आई थिंक आई शुड गिव माई जेनविन ट्राई फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ बड़ोडा आई ऑलवेज हैड a very good feeling about it that uh, though it is a public sector organization but it is a very very forward looking organization. and uh, with that i applied uh, i had my interview and my interview jo uh, mera interview tha uh, it went for about i think almost half an hour to 45 minutes and there were a lot of questions asked and uh, in my interview i also got a chance to demonstrate the assistive technologies that we use mere panel ko humne wo bhi bataya kaise hum jaws use karte hain kaise hum mobile pe talks use karte hain us samay hamare paas 
वॉइस ओवर या टॉक बैक नहीं था उस समय अगर आप लोगों को याद होगा तो नोकिया फोन में हम ऐसा भी कुछ हो सकता है लास्ट में नॉर्मली इंटरव्यू पैनल में जो अच्छे इंटरव्यूअर्स होते हैं वो हमेशा कैंडिडेट को भी पूछते हैं कि इज देर एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क थर्स सो आई सेड यस आई वांट टू आस्क यू वन थिंग दैट यू नो यू आर अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई नो दैट आप लोगों को एवरी ईयर मैंडेटरीली आपका रिजर्वेशन कोटा फुल करने के लिए या फिल करने के लिए आप लोगों को कुछ विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ता है कोई पीडब्ल्यू डी एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ता है बिकॉज दैट इज अ गवर्नमेंट मैंडेट सो देड यस फर्स्ट वी हैव टू डू दैट सो माई क्वेश्चन वॉज टू देम वेरी हम्बली बिकॉज इन द इंटरव्यू आई गॉट अ हिंट दैट दे वॉन्ट टू सिलेक्ट माई कैंडिडेट दे वॉन्ट टू सिलेक्ट मी फॉर द जॉब दैट हिंट दे हैड गिवन मी इन द इन द इंटरव्यू सो माई हम्बल क्वेश्चन टू देम वॉज दैट you know are you selecting me because you want to fulfill that quota aapko wo quota bharna hai isliye aap mujhe select kar rahe hain ya fir waqai mein you feel that i deserve this job and my my capacity and my capability is matching to your job requirement the panel was quiet for a second and the, the senior most person asked me that madam why are you asking us this question Uh, so I folded my hands and uh, very humbly replied to them that sir agar to aap mujhe sirf isliye uh, ye job offer kar rahe hain because aapko government mandate ko pura karna hai then uh, i'm sorry i will not be interested in this job aap apne job ke liye kisi aur ko dekh lijiye aur main koi aur company dekh lungi but ha if you are uh, you know truly taking me or picking me up because you feel i will do, do justice to this job role and i have the merit in me then i am very very happy and uh, very wholeheartedly i will accept this job the panel stood up they stood up from the chair so did i and they told me that madam this is our assurance and our promise to you that we are hiring you only and only basis your qualification and your merit and this has got nothing to do with the mandatory quota agar wo nahi bhi hota hum tabhi bhi aapko hire karte so that day uh, was one of the best days of my life when i got my appointment letter in bank of baroda and i started working of course uh, initial period a uh, few challenges here and there but i was very very positive and i was also fortunate enough to you know get a good team good team member rather different sort of team members who uh, you know helped helped me in their own ways so some of them were very very uh, open with the idea of having a visually impaired person in their team some were not very open but unka jo closeness tha ya unka jo uh, you know hesitation tha that also helped me in a way to grow as an individual to come out as an as a strong individual so my first posting in bank of baroda uh, uh, 14th august 2009 is when i joined my first posting was in the corporate office the hr department of the corporate office and uh, thereafter for 6 years i was in the corporate office i even earned a promotion in 2012 i became senior manager so i basically joined as a scale 2 uh, direct recruited scale 2 because i was uh, from the campus and from a premium campus so uh, bank had taken me in scale 2 and uh, all my 6 years in the corporate office i had opportunities to work on different different assignments so there were certain projects in hr which we had initiated and i was uh, you know very much involved as a core team member for a couple of programs a couple of projects like mentoring employee engagement leadership development program performance management system and so many others which you know are uh, were pioneered for the first time uh, and it was it gave me a very very good exposure uh, also along with my routine assignments uh, i was very very determined that uh, you know our bank should be one of the great place to work for the uh, persons with disability and more particularly for the visually impaired uh, employee community so when i joined uh, that is when i had introduced uh, the knowledge about jaws and other assistive uh, devices and then 
we we in the bank made it a policy matter that every blind uh, or every visually impaired individual who requires this software shall get it from the bank uh, there were lot of special training programs which uh, we organized and we we uh, we pioneered we organized a lot of training programs uh, we did an exercise uh, where you know the job identification of uh, for the visually impaired uh, employees was done in the bank and we have a detailed circular uh, in that regards so so many things were done and so much is more to be done now after my corporate office assignment uh, in till in 2015 um, i started feeling that you know unless i go and work on the ground level uh, as an hr professional also i may not be able to understand fully the problems of the people who are working in branches so sitting in the corporate office and making policies you know will give me one sided view so i uh, approached my seniors and i i told them that i want to go and work in the regional office in the regional hr department so some of my seniors uh, who were also my well wishers of course were a little skeptical that very madam this is your comfort zone over here corporate office mein aap safe ho aap comfortable ho aapko koi bahut zyada pareshani nahi hai par aap regional office mein jaoge to aap wahan pe kaise kaam kar paoge you know let me tell you friends uh, even today jab bhi koi naya assignment hame milta hai ya kabhi if you know you get a new boss or a new team member definitely after my 10 years of successful uh, uh, you know 10 year also in the bank the first time में क्वेश्चन आता ही है नेचुरली सबके माइंड में कि अरे ये कैसे करेंगे राइट सो वो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर इट इज टेंपरेरी यू हैव टू हैंडल दैट क्वेश्चन वेरी वेल सो कमिंग बैक सो माय सीनियर सम ऑफ देम वर सेइंग कि आप यहीं पे काम कर रहे हो आपको आप करते रहो ये सो आई सेड नो दिस इज नॉट डन एज इन डेफिनेटली आई मस्ट गेट अ डिफरेंट व्यू आई मस्ट गेट डिफरेंट एक्सपोजर्स meanwhile um, i was eligible for my promotion from scale 3 to 4 and i got it also i became became a chief manager and then uh, one of my very senior i would not want to name but somebody in the uh, in the main seat there after my promotion uh, you know when i went to that that person to offer sweets um, a loose remark was made that uh, oh sitting in one city or sitting in one office how much do you think uh, will you be able to earn promotions like this you know so i found it mujhe thoda sa weird laga ki are ye kaise ho gaya matlab why why this impression is coming so then i told the person there that uh, i i never asked that i should be sitting in one office or i should be sitting in one city i'm open i'm absolutely okay to uh, you know even get transferred outside mumbai mumbai is my uh, hometown by the way so a hometown is since my place of uh, my stay since birth uh, you can say in a way yes, you've been based in mumbai uh, yeah, i was so just have, coming to that um, yeah. sorry so to interrupt i have intervene. been based in mumbai yeah no problem tell me ha huh. so you know first of all a big round of applause and i didn't want to in- interrupt while you were saying you were in a flow <laughs> but no you know a virtual applause for that attitude you know the yeah. sort of attitude that you displayed from interview and uh, which you which you know persisted with the same yes. kind of attitude or apna apna attitude give up nahi kiya ji so how important how how difficult is it to drive people from sympathy to empathy you know uh, this is something which is very very essential for all not just youngsters but all of us who are working in the banking that's huh. one and the other question that i would want to throw to you and then i would give it up to you yeah uh ki you eventually did move out of mumbai so yes. your journey kaisa raha and how challenging was that okay. how did you handle perfect yourself and okay. the different challenges there about Okay, so I have a second question. पहले ले लेती हूँ, because that will go in the flow, and then I right. will come to your first question. Right. Yeah. So, uh, anyways, आप जब मेरा वो वो episode हो गया, जब मेरी वो discussion हो गई, तो I told uh, my management that I'm absolutely okay to go. आप जहाँ भेजोगे, मैं जा जाने के लिए तैयार हूँ, because जब मैं चाहती हूँ कि मैं aspire करूँ highest position पे जाने के लिए bank में या कहीं पर भी. So definitely, मैं जब तक अपने comfort zone से बाहर नहीं निकलूंगी मैं 
uh, it is not justified on my part to expect that growth so with that in mind uh, i was uh, i was posted in delhi uh, for some time delhi I, i headed the regional hr function in delhi one of the biggest regions of our bank to wahan pe maine kareeb ek saal ke liye kaam kiya bahut sare challenges wahan pe bhi face hue but bahut sari learning opportunity wahan thi mere liye kyunki pehli baat to city se bahar jana itself was a big change for me second thing um, प्रोफाइल कम्प्लीटली डिफरेंट था अभी तक हम कॉर्पोरेट ऑफिस में पॉलिश्ड प्रोफाइल में थे वहां जाकर के बहुत सारे यू नो डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट डिफरेंट डिफरेंट रोज आप प्लान कुछ और करके जाओ और जब आप ऑफिस जाओगे आपके पास कोई और ही चैलेंजेस आएंगे सो राइट फ्रॉम हैंडलिंग ट्रांसफर पोस्टिंग ट्रेनिंग टू यूनियन इशूज टू डिसिप्लिनरी एक्शन टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो Uh, uh, task that was coming my way and uh, i took each task in a very very bold way kai bar bahut challenging bhi ho jata tha kyunki kai bar aapko logo ki body language dekhni hoti hai usse kuch cheeze samajhni hoti hai then you have so many papers to sign uh, but i think with each challenge the the solution uh, sorry there was a interruption uh, uh-huh. no, sorry no issue so with ha yeah, there was a call that was coming in so so the in, uh, the uh, solution uh, you had to find out you know i always believe main hamesha ye manti hu ke agar aapki willingness hai kaam karne ki agar aap sachche man se kaam karna chahte ho to jab aapke paas problems aati hain ya jab aapke paas koi bhi challenging task aata hai apne aap solution kahin na kahin chhupa hota hai sirf ye hai ki aapko us solution ko खोजना है पूरी पॉजिटिविटी uh, और पूरे विलिंगनेस के साथ एंड थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर आप डिटरमाइंड होते सो so, uh, मेरा दिल्ली का टेन्योर ने मुझे बहुत ज्यादा सिखाया इट मेड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन देन आई केम बैक टू मुंबई मुंबई में अगेन आई वॉज गिवेन अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रीजन जो जोग्राफिकली बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे लीगल इशूज है लीगल एस्पेक्ट है राधर सो वो मुझे आई वॉज हेडिंग दच आर देर ऑल्सो इनफैक्ट सिंगल हैंडली हैंडलिंग द एच आर फंक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगेन देर आई वॉज आई आई कैन से आई कैन वाउच फॉर इट दैट आई वॉज अ सक्सेसफुल एच आर फंक्शनरीज बिकॉज दैट स्टैंड दैट कम्स आउट फ्रॉम अ टेस्टमनी दैट आई गेट इवन टूडे आज भी जब मुझे उस रीजन के लोग ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे उस रीजन में से कोई ना कोई कॉल करके यू नो या तो मुझे अपने पिछले टेन्योर के बारे में याद दिलाते हैं या मुझसे कोई हेल्प सीख करते हैं एंड दे से दैट मैम हमारा ये काम अटका हुआ है और हमें पता है अगर हम आपके पास आएंगे तो आप हमें कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने में मदद जरूर करोगे सो आई थिंक एज एन एच आर प्रोफेशनल दैट इज द बिगेस्ट रिवॉर्ड समबडी कैन गिव यू अगर आप लोगों को अगर एम्प्लॉयज को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए हो or and they can approach to you any time i think that is a biggest quality and biggest uh, reward for an hr functionary human resource functionary uh, so my journey has been very very exciting uh, aur fir uske baad jo mera regional uh, head uh, regional hr head ka stint bahut successfully chal raha tha fir mujhe aisa lagne lag gaya ki ab maine 3 saale 3 saal bahut acche se sab kar liya hai अब मैं अपने कंफर्ट जोन में आ रही हूँ नाउ आई एम बिकमिंग कॉम्प्लिसेंट नहीं बट आई एम बिकमिंग कंफर्टेबल नाउ कंफर्टेबल कॉम्प्लिसेंट तो मैं कभी भी कोशिश करती हूँ ना हूँ बट कंफर्टेबल हो रही हूँ सो ऐसा ना हो कि मैं इस कंफर्ट की वजह से कॉम्प्लिसेंट हो जाऊँ सो देन आई टोल माई मैनेजमेंट दट नाउ आई थिंक इट इज अ टाइम I should be given another challenging assignment. So you're always been someone who is, you know, walk the path of comfort. नहीं मुझे चैलेंज चाहिए चैलेंज चाहिए कोई ना कोई चैलेंज चाहिए टू कीप मी ऑन माय टोज हाँ मतलब अगर मैं उसको फ्रेंडली लैंग्वेज में कहूँ पढ़ना तो मुझे किक चाहिए कुछ अवॉइड करने के लिए सो आई वॉज गिवेन दिस अपॉर्चुनिटी टू हेड द मुंबई ट्रेनिंग सेंटर अगेन दिस इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द प्लेस आई स्टे बट आई सेड नथिंग डूइंग Uh, these sort of logistic issues will never be a challenge for me and i will not let them come in my way because 
I have to successfully climb up the corporate ladder and at the same time be a successful professional. Promotions to ठीक है दो दो जार you know with time हो जाता है but at the same time I wanted to be an all rounder successful uh, professional. So I took up that challenge. It's almost been two years now. I'm heading that uh, center. And uh, in between last year, my promotion bhi hui. I became assistant general manager. Uh, probably the youngest. The youngest. The mein. youngest AGM. AGM in the history of Bank of Baroda. Yes, and the first and line AGM first in line Bank of Baroda. Yes, yeah, in the Bank first of Baroda. Line. Yes. Right. So right. that is how it is. And I now, would also like to um, add a point here that yeah. while Ma'am was uh, at the training center, not mm-hmm. just in Mumbai, but she's traveled across. to take different sessions so yes. would you want to talk a little on that um uh, kaisa raha yeah, experience so, yes definitely so experience bahut acha raha especially yahan pe main mention ye karna chahungi ke humne hamara uh, apex college jo hai which is in gandhi nagar ahmedabad humne yes. wahan par bahut series of workshop series Work. of training programs visually impaired employees ke liye uh, organize ki thi jisko i was coordinating तो right. उसके चलते डेफिनेटली यू नो वी हैड गॉन एंड आई एनिवेस की अदर सब्जेक्ट एंड इवन एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आई आई एम बींग इन्वाइटेड फ्रॉम एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो सो डेफिनेटली दैट इज अ पार्ट एंड आई लव डूइंग इट आई लव टू कनेक्ट विद पीपल आई लव टू टॉक टू पीपल कमिंग बैक टू योर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थैंक यू फॉर आस्किंग मी दैट क्वेश्चन that how do you change the perception from a sympathy point of view to an empathy point of view right that was your question ye aapka question tha right 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 so uh, yeah so naturally um, jab bhi hum humne sabne notice kiya hoga kai at some point of the other ki jab bhi hum kisi bhi environment mein jaate hain chahe wo hamari workplace ho chahe wo hamari social environment ho when people get to know about our so called फिजिकल लिमिटेशन या विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडली अगर मैं बोलू उसे तो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेजोरिटी केसेस में फर्स्ट रिएक्शन ऐसा होता है अरे इनको दिखता नहीं है अरे 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 ये कैसे काम करेंगे या ये कैसे हो गया अच्छा मेरे केस में तो बिकॉज आई हैव नॉर्मल लुकिंग आईज सो समाइम्स आई इवन गेट अ कॉम्प्लीमेंट सिंग के अरे आंखें इतनी सुंदर है लेकिन दिखाई नहीं देता ओहो ये कैसे कर दिया भगवान ने सो दो इनिशियल रिएक्शन दो ह्यूमन रिएक्शन आई हैव ऑल्सो बिकॉज आई डू अलॉट ऑफ काउंसलिंग एंड मेंटरिंग टू अदर विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉज और अदर विजुअली इम्पेयर्ड यू नो पीपल एंड आई लव डूइंग दैट समटाइम्स पीपल ऑल्सो टेल मी दैट केसेस मेरे पास ऐसे भी आए हैं जहाँ पे यू नो कई बार ये एक्सपीरियंस रहा कि ब्रांच हेड या पियर्स uh, कहते हैं कि अरे आप तो ऐसे ही बैठे रहो आप तो कुछ काम नहीं भी करोगे तो भी आपको सैलरी मिलती रहेगी या आप कुछ मत करो इट्स ओके सो दीज आर ऑल ह्यूमन आई वोट से ह्यूमन इश्यूज बट या दीज आर सम एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर्स सो इसको uh, सबसे पहला जो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा रही है क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं एट सम पॉइंट ऑफ द टाइम इवन आई हैव एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स एंड दिस विल कंटिन्यू डेफिनेटली ठीक है मेरी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी ये रही कि सबसे पहले जब ऐसा कुछ होता है या ऐसा कोई कहता है आपको विच विच यू डोंट लाइक सबसे पहले तो ये इसको पर्सनली लेना मैं छोड़ देती हूँ आई डोंट गेट डिस्टर्ब सो मच ठीक है वो एक मिनट के लिए बुरा भी लगता है ठीक है बट उसको इमोशनल लेवल पे या उससे इमोशनली चार्ज होके हम एकदम से रिएक्ट में नहीं करती टू गिव यू वन इंसिडेंट I was working in the corporate office. तब मैंने new new join किया था, ठीक है? Okay. And okay. one, yeah, and I was using jaws तो naturally मैं कानों में headphone लगाती थी, ठीक है? और क्या हुआ कि one very senior person uh, from somewhere else, uh, very senior in designation also, वो हमारे department में आए. I will not like to name that gentleman. Uh, department में आए और उनका थोड़ा डर भी था दबदबा था डिपार्टमेंट में वो आए तो मतलब सब लोग अपने चेयर से खड़े भी हो जाएंगे हो, जाएं, हो जाएंगे ना yes, yes, तो yes, वो yes. मेरे ज्वाइनिंग के बाद फर्स्ट टाइम आए और सब लोग उठ के खड़े हो गए हेलो हेलो सर एंड ऑल ऑफ दैट चलो अच्छा मुझे पहले तो समझा नहीं बिकॉज ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं मैंने ईयरफोन uh, लगाया हुआ था बट देन आई रियलाइज के येस तेरे समबडी हुआ कम इन एंड सब लोग खड़े हो गए हैं तो मुझे भी खड़े हो जाना चाहिए न्यू न्यू थी मैं बिल्कुल वहां पर एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट तो 
वो तुरंत सब कुछ छोड़ के वो मेरे तरफ उन्होंने इशारा किया वो मेरे करीब भी आए बोले ये कौन है खुशी तो जब तक कि कोई उनको समझाता मैं कौन हूँ एंड तो हाँ देखो आजकल के यंगस्टर्स का हाल ये हेडफोन लगा के गाने सुनते हैं ऑफिस में इनको थोड़ी कोई परवाह है कि कोई सीनियर आया है या नहीं ये तो उठे भी नहीं मुझे देख के तो समबडी केम फॉरवर्ड टू जस्ट यू नो उनको बताने के लिए बट उससे पहले मैं ही आगे चली गई आई जस्ट सेट के मतलब मुझे तो थोड़ा बुरा लगा ही कह रही है मेरे बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं बट इमेजिएटली मैं आगे गई मैंने कहा सर विथ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट टू यू गुड आफ्टरनून एंड लेट मी इंट्रोड्यूस यू माई सेल्फ टू यू मैं निकिता हूँ मैंने इस इस दिन को ज्वाइन किया है एंड ये हेडफोन मैंने गानों के लिए नहीं लगाया आपको आप आइए मेरे डेस्क पे मैं आपको सुनाती हूँ ये क्या है मैं उनको ले गई आ, उनको मैंने सुनाया जॉर्ज की आवाज क्या है बोलते ये क्या ये क्या बोल रहा है सो सर देन आई एक्सप्लेन हम एवरीथिंग अबाउट जॉर्ज एंड व्हाई आई एम यूजिंग जॉर्ज मैंने उनको बताया मैंने कहा सर आपको शायद नहीं पता है ये चीज बट मुझे दिखाई नहीं देता एंड जैसे आप स्क्रीन मॉनिटर देख के अपना काम करते हैं मेरा सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि मैं सुन के इसे मैं अपना काम करती हूँ और हेडफोन ना लगाऊ तो बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे ही वॉज सो टच ही सेट आई एम सॉरी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ सीखना चाहिए दूसरों से भी हम अपने ईगो में अपनी कुर्सी के पावर में इतना ज्यादा जजमेंटल हो जाते हैं चीजों को लेकर के कि हम दूसरे की बात या उसकी सिचुएशन को हम प्रिजुडाइज कर लेते हैं एंड देन आफ्टर मतलब हमारा डेफिनेटली ही वेंट ऑन टू स्पीक गुड थिंग्स अबाउट मी टू अदर प्लेसेस आल्सो वो तो अलग बात रही बट मान लीजिए अगर मैं उस समय बुरी तरह से रिएक्ट करती या मैं एकदम से यू you नो know, कुछ बोल देती या आ, मैं अपने अंदर ही इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब हो जाती तो डेफिनेटली ये चीज नहीं होनी थी सो माई फर्स्ट स्ट्रैटेजी ऑलवेज इज की जब सामने वाला ऐसे कोई रिएक्शन करता है या आपको कुछ बोलता है वो आपको पर्सनली कुछ नहीं बोला इट्स जस्ट दैट उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है या वो सोच नहीं पा रहे उनको पता नहीं है कि आप बिना देखे कैसे काम कर सकते हो क्योंकि वो खुद वो चीज इमेजिन नहीं कर पाते ठीक है सो so, उसको थोड़ा सा हमें एक तो बताना है और फिर हमें आ, मुझे ऐसा लगता है कि बातें सौ बातों से एक काम करके दिखाना इज मच मोर इफेक्टिव सो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स यू नो इफ यू कीप ऑन सेंग के मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ जॉज होता है ये होता है वो होता है वो उनको इतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा आज भी जब कोई न्यू रिक्रूट विजुअली इम्पेयर न्यू रिक्रूट मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे जॉज नहीं दिया या मेरे को ब्रांच हेड काम नहीं दे रहे तो मेरा उनको ये सवाल होता है कि क्या आपने अपने ब्रांच मैनेजर को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है कि आप जॉज के साथ कैसे काम कर सकते हो तो मोर ऑफन आंसर इज नो Then I say that, देखो अगर उनको आपके लिए इन्वेस्ट करना है या उनको आपके लिए कुछ मांगना है सेंट्रल ऑफिस से तो वो खुद उन्हें कन्विंस होना पड़ेगा ना कि ये सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकते हो अगर आपको बैंक के कंप्यूटर पे सिस्टम पे अभी आपका सॉफ्टवेयर नहीं डला हुआ तो आप एक दिन अपना लैपटॉप ले जाइए आप उनका कोई काम उनको करके बताइए यू विन हेज कॉन्फिडेंस एंड देखो वो कैसे आपको हेल्प करते हैं एंड मोस्ट केसेस में दिस वर्क So, uh, जो ये सिंपति है ना इसको एम्पति में हमें इसलिए भी कन्वर्ट करना जरूरी है कि हमें उनको बताना कि भाई यू अंडरस्टैंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू कि हमको सिर्फ दिखाई नहीं देता दिमाग हमारे पास पूरा है कई बार क्या होता है सम एक्सट्रीम केसेस मेरे पास ऐसे भी आए कि लोगों को सबकॉन्शियस लेवल पे ऐसे लगता है कि अरे ये देख नहीं सकते मतलब क्या ये कर पाएंगे इनको समझ आएगा तो वो कनेक्ट वहां पे कहीं ना कहीं टूट जाता है जिसके वजह से बहुत ज्यादा हमें दिक्कत आती है ठीक है सो कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें इमोशनल होके कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन से आई थिंक चीजें फ्लो एंड स्टडी वे में चीजें uh, हो जाती है दूसरा हमें जब uh, हम एक्सपेक्ट करें कि हमें सामने वाला पूरी तरह से हेल्प करे कोऑपरेट करें एट द सेम टाइम मैं बोलती हूँ हमें 100 परसेंट एफर्ट नहीं हमें 200 हंड्रेड परसेंट एफर्ट डालना पड़ता है और हमें डालना पड़ता है डेफिनेटली ठीक है वो रिजल्ट अचीव करने के लिए आई थिंक इट इज डूएबल डेफिनेटली ओके सो व्हेन यू सेड अबाउट एटीट्यूडल शिफ्ट और आपने ये पूरी बात बताई सो दिस इज वन बिट हाउ हैज इट बिन विथ योर टीम यू नो यू गॉट डिफरेंट टीम्स आपके कोलिग्स के साथ जो सोशल aspect at workplace hai yes, how has it yes. been with you and what would be the advice jo aap hamare viewers ko doge ya jo abhi newly recruited recruit bhi honge ya jo banking mein aa rahe hain with vision right. impairment hai 
तो उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए आ, देखो सबसे पहले तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से ना कोई एडवाइस नहीं देना चाहूंगी किसी को मैं बस अपने एक्सपीरियंसेस अपनी ट्रिप्स शेयर कर रही हूँ आई डोंट वॉन्ट टू बी प्रेस्क्रिप्टिव है ना तो ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ बिकॉज एवरी टाइम डिफरेंट फॉर्मूलाज डिफरेंट थिंग्स वुड वर्क विद डिफरेंट पीपल आई कैन डेफिनेटली शेयर ऑल माई एक्सपीरियंसिस थैंक यू सो विद टीम द फर्स्ट एंड द फॉर्म मोस्ट थिंग जो मैंने देखी है कि uh, आप जब भी टीम के साथ हो बिकॉज नेचुरली आप अकेले तो काम करोगे नहीं पहली बात तो आपको अपनी टीम के साथ उनका कॉन्फिडेंस विन करना बहुत जरूरी है कि देखो मैं सिर्फ मैं कोई अलग काम नहीं करती ठीक है या मैं कोई अलग uh, uh, किसी आसमान से मैं नहीं काम करती हूँ और कहीं ना कहीं हमें ये विश्वास उन्हें जरूर दिखाना होता है क्योंकि देखो जब भी आ, कोई विजुअली इम्पेयर पर्सन कोई नए ब्रांच में या नए टीम में जाता है तो बाकी लोगों को ये लगता है कि अरे नाउ वील हैव टू हेल्प हिम हमें इसका काम करना पड़ेगा या ये इतना प्रोडक्टिव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमें कॉन्फिडेंस विन करने के लिए थोड़ा सा टीम का काम भी शेयर करना पड़ता है ये पियर्स की बात हो गई जैसे अब किसी को कहीं कोई अटक रहा है तो हमें उसको अपने तरीके से हेल्प करनी है जो भी हम हेल्प कर सकते हैं uh, एक छोटा सा दो मिनट का एग्जांपल आई शेयर वेयर मैं जब कॉर्पोरेट ऑफिस में थी तो वन ऑफ माय कलीग वाज देयर वो मेरे से बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं थी बिकॉज शी शू ऑलवेज हैव दैट बैरियर मैं इससे कैसे बात करूँ ये मुझे काम ही बोलेगी कोई ना किसी लास्ट मी टू हेल्प सो वन फाइन डे शी वॉन्टेड टू सेंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ई बहुत अर्जेंट ई उनको भेजनी थी और उनका माउस नहीं चल रहा था ठीक है कंप्यूटर का और कुछ कारण वर्ष कोई और माउस लग भी नहीं रहा था उस कंप्यूटर पे आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर आई से अच्छा कैन आई हेल्प तो शी सेड अरे तुम कैसे हेल्प करोगी तुम्हें तो खुद ही नहीं दिखाई देता मैंने कहा नहीं आपको पता है माउस क्लिक किए बिना भी आप ईमेल भेज सकते हो बोलिए तो कुछ भी ऐसे कैसे हो सकता है देन आई से आओ मेरे कंप्यूटर पे मेरे स्क्रीन पे देखो मैं जैसे कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही अपने स्क्रीन पे करो आई I मीन mean, अपने कंप्यूटर पे करो सो बिकॉज आई यूज जॉस मैं तो हम तो वो कीबोर्ड की शॉर्टकट्स यूज करके ईमेल भेजते हैं हम तो कभी क्लिक नहीं करते सो आई शोड हर एवरीथिंग जैसे अगर उससे पूरी ईमेल टाइप कर ली थी लेकिन सेंड का उसको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था सो देन आई से दे देखो यहाँ पे जाओ ऐसे से करो ऑल टैप करो टैप करो जो भी है वो इनबॉक्स आई मीन न्यू मैसेज के टैप पे जाओ वहां जाके इसको ऑल टेस्ट करके इसको सेंड कर दो ईमेल चला गया दूसरे पल जहां भेजना था उनका कॉल आ गया थैंक यू सो मच दैट डे हर एटीट्यूड दैट डे ऑनवर्ड्स हर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी चेंज सो मच शी बिकेम अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड एंड शी सेड आई एम सॉरी आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग कि अरे तुमको बस तुम्हारे साथ फेवरेटिज्म होता है या बिकॉज यू आर ब्लाइंड तुमको यहां पे रखा हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट बट आई नाउ गॉट टू नो के यू आर नॉट लेस देन अस इन फैक्ट यू मे बी मोर देन अस तो Uh, हमें कई बार ये चीजें करनी पड़ती है और दीज थिंग्स है अब अच्छा एक और चीज जो मैं यूज uh, करती हूँ या मैं अडॉप्ट करती हूँ जब भी मैं किसी न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे जाती हूँ नाउ दैट बिकॉज आई मेन सीनियर कैडर तो देर आर पीपल देर आर टीम्स विच रिपोर्ट टू मी तो उनके मन में भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि अरे हमारी बॉस हम कैसे काम कराएंगे हम कोई पेपर कैसे साइन कराएंगे या उनको समझ आएगा हम कैसे so, जो भी इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं मैं पहले जाके आई जस्ट कॉल अ मीटिंग एंड आई से कि चलो लेट अस डिस्कस लेट मी टेल यू ऑल मैं अपने काम कैसे करती हूँ क्या क्या चीजें मुझे कहा आप लोगों की हेल्प लग सकती है जैसे अभी मैं न्यू एकेडमी में गई थी तो माय टीम मेंबर्स वर वरिड किया मैडम का हाथ क्या हमें पूरा टाइम पकड़ के रखना पड़ेगा जब भी उन्हें कहीं जाना है सो वेन आई वेंट फर्स्ट थिंग आई टोल दिन की देखो मुझे ना इनिशियल दो दिन लगेंगे ले समझने में तब मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी पर दो तीन दिन में डेफिनेटली मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर मैं आपको बस मुझे थोड़ा सा रिमोटली वॉच करना है एक दो दिनों के लिए एंड देन आई बी ऑल बाय माय सेल्फ मुझे वॉशरूम जाना है या क्लासरूम में जाना है जो भी है आई विल डू दैट सो डेफिनेटली इट वर्क थर्ड थिंग क्योंकि मैं क्लासरूम सेशन लेती हूँ अभी चलो कोविड के कारण अभी हम ऑनलाइन ले रहे हैं लेकिन बिकॉज आई एम अ ट्रेनर हर वक्त नया ग्रुप आता है तो सबसे पहले जब मैं क्लासरूम में जाती हूँ मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने आप को या कोई और मुझे इंट्रोड्यूस अगर कराता है सेशन शुरू करने पे मैं जस्ट उनको एक प्लेन नहीं बोल देती हूँ सी फ्रेंड्स जस्ट वन स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू दैट आई के नॉट सी ठीक है तो अगर आपको बाइस किसी भी तरह के कोई डाउट्स है या आपको ऐसे लग रहा है कि मैं 
इधर क्यों देख रही हूँ या आपकी तरफ आई कॉन्टेक्ट क्यों नहीं बना पा रही हूँ तो ये रीजन है लेकिन ये सिर्फ एक आपके लिए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं सो वहां पे वो कंफर्टेबल हो जाता है दे नो दैट आई एम ब्लाइंड एंड आई आल्सो आई एम कंफर्टेबल कि सामने वाले को पता है कि मुझे दिखाई नहीं देता तो इन केस ऑफ एनी नीड दे विल हेल्प मी सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कम्युनिकेट आप कैसे कम्युनिकेट करते हो उस पे बहुत डिपेंड करता है और देखो कुछ चीजें कंप्लेन uh, करने से नहीं डिस्कस करने से बात करने से सॉल्व होती हैं कई बार हमें अपने सीनियर्स या फिर टीम का एटीट्यूड नहीं भी पसंद आता अपने तरफ तो कई बार हम कंपेयर हो जाते हैं कि अरे मैं तो कंप्लेन ही कर दूं मैनेजमेंट को बता दूं मैं लिख दूं मैं रिप्रेजेंट कर दूं मैं सब कर दूं ठीक है वो एक तरीका है लेकिन जितना आप हम कंप्लेन करेंगे या जितना हम अगेंस्ट जाएंगे वो एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगा हम वर्सेज देम वी वर्सेज देम यू नो सो उस चीज को जितना बात से uh, हम कर सकते हैं आई थिंक वी शुड डू इट वी कैन डू इट रादर मैं मेरे लिए दिस ऑलवेज वर्क्स वाओ सो यू हैव एक्सेप्टेड द विजन इन देम एंड सो ग्रेसफुली और उसके साथ यू हैव ऑलवेज यू नो ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज एंड ट्राई टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर पॉजिटिविटी दैट्स 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 एब्सोल्युटली ग्रेट थैंक यू सो व्हाइल आई वाज जस्ट going through your profile and was discussing mm-hmm. with you ek cheez jo mujhe pata chali bahut interesting hai main bahut zyada curious hu mm-hmm. uh, ki uh, since you've been in hr for uh, for for a decade and uh, which yeah. also includes ki jo promotion process hota hai usme aapko as a Haan. panel member hona hota hai yeah that is one thing but jo aur bhi zyada curiosity mere andar aur bahut sare viewers ke andar bhi abhi jagayega jab main bolungi apna next sentence mm-hmm. ki this year you headed the interview panel for the promotion yes. process yes 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 so how was that experience a and hmm. how did you manage how did you cope up kyunki bahut sare bio datas hain padhna hai yes yes and the most important thing how did you address or how did you understand the visual aspect of interviewing the candidates jab aa rahe hain to hmm. us visual ki usko aap kaise samjho ya jo bhi right. um How's the candidate? Yeah, उसके विजुअल एस्पेक्ट्स को कैसे आपने पिक किया? Right. So if you would so, discuss on that, yeah. Sure. Thank you so much, Aparna, for this question again. So, ah, uh, देखिए मैं पैनल पे काफी बार रही हूँ. Ah, uh, कई बार रिक्रूटमेंट पैनल पे, कई बार प्रमोशन पैनल पे. Of course, I was for the first time. And as a panel head, I was for the first time. So, ah, uh, definitely, मेरे लिए भी ah, uh, as a panel head की responsibility accept करना मुझे भी ah uh, initially थोड़ा सा challenging लगा भी. बट एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटेड भी लगा आई वॉन्टेड टू डू दिस मतलब मुझे करना था ये चीज बिकॉज अगेन आई फील के आई रियली लव जब मैं पीपल की ग्रोथ में उनके डेवलपमेंट में uh, किसी भी तरह का कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो आई रियली लव सो आई हैड टू इंटरव्यू अराउंड दो सौ ढाई सौ लोगों को मुझे इंटरव्यू करना था अभी रिसेंट वाला जो बता रही हूँ जिसमें मैं पैनल हेड थी मेरे साथ दो पैनल मेंबर्स और थे और uh, मैंने एंड आई वाज़ द हेड ऑफ़ द पैनल सो ढाई सौ लोगों का इंटरव्यू था एंड इट वाज़ एट अ डिफरेंट सेंटर नॉट इन मुंबई नाउ वेयर आई विल नॉट आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट बट डेफिनेटली आउट ऑफ मुंबई एक जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लग रहा था वो ये था कि नॉर्मली जब इंटरव्यू पैनल के पास uh, हमारा बायोडेटा होता है कैंडिडेट्स का बायोडेटा होता है जो सिस्टम जनरेटेड बायोडेटा होता है तो मैं उस चीज को कैसे करूँ बिकॉज डेफिनेटली अगर आप किसी पर्सन को इंटरव्यू कर रहे हो तो आपको उसका बेसिक बायोडेटा तो पता होना चाहिए तो बेसिस दैट ही आप क्वेश्चन पूछोगे मेरे पास एक ऑप्शन ये था कि चलो मैं लैपटॉप अपना ओपन कर लूँ उसमें पी डी एफ पढ़ लूँ साथ साथ में जैसे ही कैंडिडेट आएगा देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन वो उसके अच्छा अगर मैं लैपटॉप में पढ़ रही हूँ जॉब की हेल्प लेके तो या तो मैं ईयरफोन लगाऊंगी या फिर उसको जॉब को ऐसे ही बोलने दूंगी तो फिर वो कैंडिडेट के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा अब हर एक कैंडिडेट को शायद मैं नहीं भी बता पाऊंगी कि आई कैन नॉट सी सो इफ आई एम यूजिंग अ योर फोन द कैंडिडेट विल सी दैट ओ द पैनल हेड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन माय इंटरव्यू एट ऑल सो दीस वर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट केम इनटू माय माइंड देन द सेकंड मेन क्वेश्चन वाज कि मैं रेटिंग शीट uh, कोई और लिखेगा मेरे लिए क्योंकि उसको पेन से भरना होता है और फिर उसको साइन करना होता है so while i'm dictating the marks to somebody else and while i completely and fully trust my my co panel members but still i cannot take anything for granted logo ki career ka sawal hai so definitely jab main mujhe koi marks dena hai to mere paas bhi record hona chahiye 
अब मैं वो रिकॉर्ड कैसे यूज करूं लैपटॉप में करूं तो अगेन बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है सो व्हाट आई डिड इज सिस्टम जनरेटेड डेटास थे तो मैंने अपने जो प्रमोशन कोऑर्डिनेटिंग टीम थी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया एक दिन पहले कि देखो मेरे को मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा जस्टिस करूँ इसमें और कल को कोई ये बिल्कुल भी एक मिनट के लिए ना सोचे कि अरे हमारी पैनल हेड विजुअली इम्पेयर थी इसलिए उनको पता नहीं चला इसलिए प्रमोशन बहुत हमारे जोन से प्रमोशन बहुत अच्छे नहीं हुए तो मैं पूरी तरह से जस्टिस करना चाहती हूँ इस चीज को चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े लकीली मुझे ब्रेल आती है आई यूज अ ब्रेलर ऑल्सो ठीक है और मैं ब्रेल को रोज के रूटीन में भी यूज करती हूँ अपने पर्सनल चीजों को नोट डाउन करने के लिए ना ऑल ऑफ दैट ठीक है ब्रेल का कोई सब्सटीट्यूट मेरे को तो आज तक ऐसे नहीं लगा ठीक है चाहे बहुत लोग इसको दे हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट इट बट इट वर्क पर्सनली फॉर मी वेरी वेल कि ब्रेल साथ में हो सो so, मैंने वो सिस्टम जनरेटेड बायो डेटा मंगा लिए और उनको पढ़ते हुए पीडीएफ थोड़ा बहुत खुद पढ़ा थोड़ा बहुत मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए अपने असिस्टेंट की हेल्प भी ले ली सो so, उसको पढ़ते समय जो जो इम्पोर्टेंट मुझे चीजें लिखनी थी जैसे पोस्टिंग प्रायर पोस्टिंग एक्सपीरियंस एजुकेशन वॉट एवर इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आई रोट those details for each of the candidate in a piece of paper as in in the braille braille paper sheet trailer pe maine likha aur fir wo file bana kar ke serial wise uh, serial number mein wo file bana kar ke i took that file with me in the in the interview uh, thing I, i mean in the interview panel interview ke dauran mai wo le gayi file aur fir jo mera second question tha ke mai ratings kaise note down karungi या कमेंट्स कैसे नोट डाउन करूंगी तो मैंने एक और टेक्निक यूज की जो हम बचपन में ब्रेल स्लेट यूज करते थे वो स्टाइलिस्ट के साथ में मैंने वो भी ले गई थी मैं साथ में और जब भी मान लीजिए अपना अब तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है मैंने तुम्हारा ब्रेल शीट ओपन किया है और वहीं पे नीचे मैंने मैंने स्लेट को लगा दिया तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया तुम रूम से बाहर गई जब पैनल डिस्कस कर रहा है कितने मार्क्स देने हैं बाकी लोगों ने अपना पेन पेपर से लिख लिया मैंने वही मार्क्स क्या जो भी हमने मार्क्स डिसाइड किया मैंने वो तुम्हारे ब्रेल पेपर पे तुम्हारे बायोडेटा के नीचे में अपने कमेंट्स और मार्क्स लिखी है सो आई गॉट इट इन माय रिकॉर्ड इट वाज सो हैंडी फॉर मी कि लास्ट डे पे जब हम फाइनली टैली कर रहे थे रिजल्ट्स माय पैनल वाज सरप्राइज कह रही मैडम आप बिल्कुल मतलब जो हमने डिसाइड किया आपने वही लिखा है और आप मतलब यू नो यू आर सो परफेक्ट विद एवरीथिंग तो हमें कोई डाउट नहीं है अब आपको सो दैट वॉज वन रिमेनिंग जो बॉडी लैंग्वेज की बात है विजुअल एस्पेक्ट की बात है तो मेरा जो पैनल था जो मुझे रिपोर्ट कर रहा था को पैनल मेंबर्स मैंने इंटरव्यू शुरू होने से पहले उनको ये कह दिया था कि देखो चाहे मैं पूरी तरह से ध्यान देने की कोशिश करूंगी बट एज पैनल मेंबर्स आप लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ज्यादा करके विजुअल एस्पेक्ट या पर्सन की ड्रेसिंग पे पर्सन की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए और मुझे पर्सन जाने के बाद मुझे बताइए गिव मी द फीडबैक गिव मी योर परसेप्शन ठीक है सो दे अग्री टू इट नाउ ये तो एक बैकअप था मेरे पास दूसरी बात ये भी हो गई कि बिकॉज आई आई एम अ वेरी कीन ऑब्जर्वर तो बहुत केसेस में ऐसे हुआ कि जब कोई पर्सन वॉक करके अंदर आ रहा है या द वे ही पुल्स द चेयर द वे ही मेक द साउंड ऑफ द फुट स्टेप्स हाँ या जैसे कोई लड़कियां एकदम हील्स पहन के एकदम जोर के टक टक करके आ रही है तो so, उससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर लग जाता है कि पर्सन वेदर ही इज ओवर कॉन्फिडेंट ही इज लिटिल स्नोबिश या फिर कोई एकदम ही स्लाउच करके पीछे बैठा है चेयर में आपको आवाज थोड़ी पीछे से आ रही है या अपनी फिंगर्स uh, को निप कर रहा है उसकी आवाज आ रही है तो यू नो कि पर्सन कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा लो है देन देर वॉज ऑल्सो वन पर्सन हु केम विथ ही वॉज अ मेल पर्सन ही केम विथ सम ब्रेसलेट्स इन हज हैंड तो अब ऑब्वियसली नॉर्मल इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हो तो इट इज एडवाइजेबल कि आप ये जंग जूड़ी नहीं पहन के जाओगे तो जब वो पर्सन ब्रेसलेट पहन के आया साथ ही में उसका थोड़ा सा बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था तो हम एज अ पैनल आई आई टोल्ड माय पैनल याद को पैनल में अरे ये मुझे थोड़ा कैजुअल लग रहा है अप्रोच में ये पता नहीं एज अ मैनेजर उस समय हम वन टू टू के इंटरव्यूज ले रहे थे तो एज अ मैनेजर ये कितना सुटेबल होगा आई फाइंड हेम टू बी अटल इम मेच्योर So they said, "Ma'am, yes, we concur with our, with your views. We have also written in our rating sheet this observation. Likhi hai. So, kahi na kahi, it was a surprise for me also that it was so smoothly done. My panel members initially uh, were very tense when they knew that their panel had blind. 
uh, they they confessed this to me after the interviews were over uh, we became very good friends so they confessed kare ma'am hum bahut worried the ki kaise hoga aap kaise karoge hum communicate aapke sath kaise karenge lekin i think ye sabse smooth interview process gaya hai hamare liye so it was a very good experience for me as well wow so our viewers can actually note ki nikita ma'am is someone who is a blend of technology and braille dono hi cheezon ko wo use karti hai to strike the right kind of balance mm-hmm. um so yes. well um you know what has been what has gone into making being nikita today today you are you know nikita virat right <laughs> but yes so being nikita hua kaise because we are a little short of time though i can yeah. just keep on talking yeah. to you forever <laughs> and still my yes. questions won't end and nor would the viewers would want to <laughs> you know unki apni curiosity bhi rahegi but what went yes. into being nikita if you could talk about your early sure. life challenges education parents गर्ल्स they wanted a son but happened a daughter and that too the biggest dismay was she is a she is blind she has got no sight so it was very very traumatic for my family for my parents uh, but definitely as good parents they accepted this as a challenge and they resolved unhone ye maan liya tha ki chalo whatever it is god's wish but we will make sure that you know we bring her uh, bring her up also the way we have been doing for our other two daughters uh i went to a normal school integrated education mein padha padhai ki maine to main jab because i went to a normal school and i had to always do this double effort of you know braille mein notes likho classroom mein sun ke aao fir ghar pe aake braille mein likho fir writer ke sath exam do sare cheeze thi so ek bachpan se ye cheez mere andar aa gayi thi i had accepted this very well that okay i have a challenge but मुझे डबल एफर्ट डालना पड़ेगा बट रिजल्ट्स भी मुझे आएंगे सो इट्स ओके आई डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ क्रिबिंग एंड समटाइम्स आई यूज टू ऑलवेज यू नो टेल माय सेल्फ दैट जब भी मैं थोड़ा उदास हो जाती थी आई यूज टू ऑलवेज से दैट ओके दिस चैलेंज हैज कम टू मी बिकॉज प्रॉबेबली आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड एंड बिकॉज आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड ही हैज फुल फेथ इन माई केपेबिलिटीज की मैं कर सकती हूँ शायद उनको किसी और पे ये भरोसा नहीं था तो इसीलिए उन्होंने मुझे ये चैलेंज दिया है एंड आई हैव टू टेक इट इसको सराखों पर लेना है और इसको बहुत ही ग्रेसफुली मुझे एक्सेप्ट uh, करना है देन गोइंग फॉरवर्ड मतलब स्कूल में ऑफकोर्स माई स्कूल जर्नी वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट चैलेंजेस लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लॉट ऑफ अवार्ड एंड एवरी थिंग मुझे ये बहुत क्लियर आई वाज वेरी वेरी क्लियर इन माय माइंड के मुझे किसी से भी पीछे नहीं हटना है आई हैव टू बी बेस्ट इन एवरीथिंग बिकॉज़ कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मुझे था कि सिंस आई डोंट हैव वन पार्ट ऑफ माय सेल्फ वन पार्ट ऑफ माय बॉडी आई हैव टू कॉम्पेंसेट दिस मिसिंग थिंग विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर मी देन गोइंग फॉरवर्ड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर और अ कॉर्पोरेट वुमेन So, मुझे कॉमर्स लेना था बट मैंने टेंथ स्टैंडर्ड के बाद दो आई वॉज अ मेरिट होल्डर मैंने टेंथ स्टैंडर्ड के बाद आर्ट्स लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप कॉमर्स नहीं कर पाओगे उसमें फिनेंस है अकाउंट्स है आप देख नहीं सकते तो आप नहीं कर पाओगे लेकिन आ, मैं भी उस समय बहुत ग्रोन अप नहीं थी बहुत मेच्योर्ड नहीं थी तो ऑब्वियसली आई हैड टू गो बाय दी एडवाइस ऑफ माई सीनियर्स आई टुक अप आर्ट्स आई डिड वेल इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ ट्वेल्थ में अगेन आई वॉज अ मेरिट होल्डर there after something came up to me and i i mean some something within me told me that no i should be doing something better so us samay bachelors of management studies jise hum baki part of the country mein bba kehte hain that was a newly introduced course in mumbai university and no blind student had done that ever before i thought this is the best course for me it's a bachelors degree in management 
मुझे अल्टीमेटली कॉर्पोरेट में जाना है सो ये मेरे लिए बेस्ट है आई विल डू दिस अगेन लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज एंड द कॉलेज अथॉरिटीज आप कैसे करोगे देर प्रोजेक्ट वर्क देर आर फील्ड वर्क देर आर प्रेजेंटेशन एंड ऑल ऑफ दैट आप नहीं कर पाओगे अगेन राउंड एंड राउंड ऑफ कन्विंसिंग राउंड एंड राउंड ऑफ यू नो डेमोन्स्ट्रेशन एंड फाइनली डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो स्ट्राइक वाला डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल्स Finally, I could get admission in BMS. I even topped my college in that. I got the best student award. Or, जो subjects से सब मुझे मना कर रहे थे accounts and finance, वही subject में मुझे highest marks मिले. I went on to do. Uh, I went went on to become the first blind student to do bachelor's in management studies. And I'm very happy and proud to share that after me, a lot of other blind people also uh, did that course. So I was happy in a way I could. open up one more educational avenue for somebody for many people uh there after i thought that chalo bhi bms ho gaya now there is no looking back i must do my mba i did my mba uh, from jamnalal bajaj which is one of the premier institute wahan par bhi kuch social challenges the but as challenges came they even went and they always taught me something mujhe kuch de kar hi gaye wo challenges uh so when you ask me that what went behind, behind being nikita uh it's an all rounder thing i mean it's an, it's an all round thing it is not just one formula which worked uh people around me helped me my uh, they were a the biggest support and i always you know was fortunate that i could make those good relations with people made by my family my friends people who supported me even uh people who worked for me my maids my drivers my assistants everyone second thing uh my own my inner self i do a lot of self talking mai bahut apne aap se baatein karti hu so uh i come up with this that i leave my lead my uh, life on the principles of my blood group and that is be positive come what may i have to be positive uh of course life has never been for anybody the bed of roses but the attitude and the choice is yours whether you want to keep thinking about something that you don't have or you want to really th- keep thinking and capitalizing upon something or many things that you have so i am a banker and so is everyone present here most of the persons present here i always have one uh, you know mantra that i don't worry so much about the depreciating value of the things that i don't have like my eyes which i don't have but i always believe in capitalizing and banking upon my strengths ठीक है, so with this uh, I think I keep on introspecting also, and yes there is no success, uh, no substitute for hard work. There is no shortcut that way. Hard work and of course smart work in these days also. Uh, I always make it a point that I keep myself updated with everything that's happening around me. Even studies, uh, even now I'm studying. I even plan to. uh start my phd very soon yes yes i yeah. was just coming to that you know for <laughs> yeah. the benefit of all my viewers i would tell you not just her mba or not just her masters in music she's done various diploma courses and i just want you to quickly tell our viewers about your hr 40 under 40 i yeah. i know that it has been a very very exciting journey and i would want all the viewers <laughs> to just get a little glimpse of it though i right. think you can speak on it for a long time but just tell uh, no, just speak in a minute yeah. yes yes so 40 under 40 yeah thank you 40 under 40 was an award uh, hr professionals ke liye ye ek award tha all india level ka so there is a company called jombe which constitutes this award every year uh so basically there is a six month long assessment process bahut sare rounds hote hain um different different interviews tests um, and so many other things there six seven rounds so uh, there were last year when i had applied as in 2018 19 uh, jab maine apply kiya tha so there were around more than 1700 odd hr professionals from different companies different industries who had participated and finally uh, the the uh, the the pool kept on filtering to get through these rounds and the objective was that finally they had to select the the top 40 hr professionals the best hr prof- professionals uh, in the country and uh, i'm fortunate and happy to say that uh, you know 
amongst those 40 also my name was at, on the top uh, while the awards were announced and uh, that's how i became the first um, you know in the 40 under 40 uh, hr award and it was a real uh, great feeling uh, all the uh, hr professionals were under the age of 40 also and uh, it was though very challenging the rounds were very challenging and uh, very very close competition but i made it and i'm very happy about it wow many many congratulations for that Thank anything so else much. that you would want to say it was the end of course the entire session has been very fruitful but anything that <laughs> you would want to add or kuch aisa jo aap kaho ki aap kuch hamare hamare liye aapko aisa kuch chhodna hai like you said you know there's no success mantra it's it's a mixture yeah. of hard work smart work persistence right so uh I always feel and I always uh, tell this towards the end of all my motivational talks or my interviews like this that there is one festival which we can celebrate every day come what may and that festival is the festival of life you know so uh, we are blessed with a beautiful gift called life theek hai hamare kuch cheeze nahi hai we cannot see ya jo bhi hai wo limitation hai hamari but i feel that every human being has got something some limitation सिर्फ ये कि हमारी लिमिटेशन या हमारी फिजिकल इम्पेयरमेंट uh, दिखाई देती है लोगों को एंड हेंस वी आर लेबल्ड एज मे बी विजुअली इम्पेयर वी आई कम्युनिटी और वट एवर वट एवर बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच आर इंटरनल अब मान लीजिए कोई पर्सन ही हैज अ लिमिटेशन ऑफ बींग अननेसेसरीली शॉर्ट टेम्पर्ड ठीक है और वो गुस्से के आगोश में आके वो कुछ भी कर देता है क्या वो उसकी इम्पेयरमेंट नहीं है डेफिनेटली है सो ह्यूमन बींग्स कहीं ना कहीं नो वन इज परफेक्ट यू नो नो वन इज हंड्रेड परसेंट परफेक्ट सो वी हैव टू लिव विद इट एंड डेफिनेटली यू नो वी हैव टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग एज ए सेड दैट लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस बट एट द सेम टाइम लाइफ इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट राइट एंड अनलेस वी लव आवर सेल्फ अनलेस वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्फ we cannot expect others to be the same for us theek hai uh so with this i think uh, i don't have too many gyan to give too much of gyan to give but yes uh, on this platform i would also like to share that i am available for any sort of help any sort of uh, you know support that i can help the individuals uh, in whatever way i can i'm there my email id could be shared uh, mobile number i would not advise to be shared because most of the times i am not available to pick up the calls but yes uh, email definitely i can respond to and if there is a real urgency blind bankers of india team has my mobile number you all can get in get in touch with them and uh, take it also um, so with this i think each one of you is a gem is an angel is a star in uh, in their own self and there is immense potential in each one you know uh, just that how we bring bring it up and how we make the best of whatever is there around us within us and whatever is there in the future so with this all the best to everyone thank you so much flying bankers of india and thank you so much aparna you've been a real really good host and i uh, pray and i i wish everyone a very safe times ahead i pray for the well being of each one of you here uh, thank you so much for yes. this Thoda enriching s- interview session and it was it was a great enthralling experience for me or yes bahut maza aaya thank you so much um, thank you. my technical team is saying something yes yeah, yes yeah, yes yeah. my technical team is saying something ha, to you yeah ma'am yeah. ma'am uh, ye janna chahte hain shayad aap delhi bhi aaye the kuch time ha uh, i think ha uska kuch experience bhi thoda share kijiye na दिल्ली का एक्सपीरियंस जैसे मैंने कहा कि वो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी मुंबई के बाहर और रीजनल एचआर की मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वो तो डेफिनेटली उस पोस्टिंग में मैंने ये भी बताया था अपने इंटरव्यू में कि बहुत सारे अलग अलग काम थे ठीक है कुछ कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस भी हो गए थे जैसे ही मैं गई थी सो उसमें एक्सपीरियंस तो ये था बहुत सारा स्ट्रगल था मेरे लिए देर वर टाइम्स जब मुझे रात रात भर जाके भी काम करना पड़ा और क्योंकि नया नई सिटी थी तो मैं एकदम से सबको ट्रस्ट भी नहीं कर पाती थी सो आई हैड यू नो केप्ट मतलब आई हैड केप्ट सम वन असिस्टेंट असिस्टेंट आल्सो विद मी जो मुझे एस्कॉट बेसिकली एन एस्कॉट विद मी हु वुड असिस्ट मी इन ट्रैवल 
और क्या जानना चाहते हैं स्पेसिफिकली मुझे पूछे तो फिर मैं बता पाऊंगी डेफिनेटली Anyway, ma'am, thanks for this. We have another question from one yeah. of our other viewer. Yeah, she sure. She says uh, uh, the question is from Tenzin. She said you did your masters in HR or in some other subject. Ha. So I did M M M S Masters in Management Studies with a specialization in HR. So first year was a common one. I had all subjects: finance, marketing, HR, systems, etc. Uh, and second year was uh, HR specialization. Great. and we do not have many questions but we have got so many comments for you people are saying that love you ma'am it's so much inspirational <laughs> well i'm just oh, looking wow. at the comment comment box wow. now i was so into talking to nikita ma'am you've got yeah. so many Asha, comments thank you and one more thing when you ask me aparna what went into being nikita i would also say that you know a lot of people i get a lot of love from so many people you know love motivation uh, compliments so that again gives or that gives me that fuel to you know fuel to the fire so it gives fuel to the fire and you <laughs> attract so much of positive energy yourself you're so positive and that's thank what you, you so attract much. that's what thank you attract thank you so much i really uh, i mean i i really feel that i live for this cause if i can make some difference in uh, people's life i i mean that's the biggest gift that is my biggest achievement baki chik of course is growth and everything is having its own place but as an individual uh it really gives me so much of satisfaction and pleasure if i can you know make even a iota of difference in somebody's life mai ek choti si gustaki karu agar gustaki maaf ho to meri technical karu? technical team se puch rahi hu mai gustaki kar lu yes yes go ahead well uh, nikita ma'am you are here hmm. and i just can't let you go without hearing two lines oh gustaki maaf ho par yes. do lines do <laughs> lines Apana, please please ap- Aparna, so many people have requested on YouTube oh, as well. Oh, oh, yes, yes, they want to live, okay. listen okay. to you, your lovely voice. Okay. Please go ahead. Okay, okay. So, uh, any particular farmaish from anyone or Aparna, you? कोई गजल हो जाए. Oh, okay. चलिए ठीक है. So, uh, वैसे आपने मेरे दिल की बात छीनी. मैं खुद भी मेरे मन में गजल ही चल रही है. ये गजल queen है. ये गजल queen है. Yes. Okay. Wow. So this is uh, Jagjit Singh ji ke gazal hosh walon ko khabar kya theek hai na 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 hosh walon ko khabar kya be khudi kya cheez hai hosh walon ko खबर क्या बेखुदी क्या चीज है इश्क की जे फिर समझिए इश्क की जे फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है खुशवारों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है हम लबों से कह न पाए उनसे हाने दिल कभी ना 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 हम लबों से कह न पाए उनसे हाने दिल कभी और वो समझी नहीं खामोशी क्या चीज है और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है इश्क की जे फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है खुशवारों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है थैंक यू सो मच Wow! A big, big, big <laughs> round of applause. Virtually incredible, amazing. Thank you so much. I don't Thank have you. words for this melody queen. 
the gazel queen <laughs> thank oh you God. so much nikita ma'am thank you so very thank much thank you thank you my viewers also i can already feel so much of love uh, towards me coming in thank you so much rashmi ji ki request aayi hai ki kya uh, email id verbally aap bol uh, bol yes 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 so email id वैसे uh, it's nikki n i k i v a i d ved victory america india delhi so nikki ved at the rate gmail dot com thank you so much ma'am thank और, you so uh, much ha aur main uh, abhi bhi bol rahi hu uh, mail to aap kar lijiye kisi ko koi emergency hai ya koi real kuch uh, matlab uh, sos wali situation hai to aap uh, padhna ya kisi se bhi mera number le sakte hain you can you know get in touch with me through whatsapp or through call or whatever it is uh, okay so uh, that is it for my side Great. Thank, thank you, Nikita Ma'am. Thank, thank you, you once so again much. for sparing so much of time for us. Yes, yeah, and making pleasure. this a wonderful Saturday afternoon. <laughs> thank you so much. Yes, thank you, Anaparna. Compliments to you also. You've been a good host. And thanks yes. to thank the you. technical Absolutely. team. <laughs> thank you. Yeah. Thank you. All right. Bye, bye, everyone. Take care.